இந்தியாக்கு கிளம்பிட்டேன் நான் காலையில் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன் சீக்கிரம் எழுந்துச்சு என்ன நைட் ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட்ல எனக்கு தீபாவளி வந்தாலும் இந்தியாவுக்கு போனாலும் எக்ஸைட்மெண்ட்ல சுத்தமாக தூக்கமே வராது ஒரு துளி கூட தூங்கலை நானும் பாத்தியும் பேசிட்டே தான் இருந்தோம் ஏன்னா பாத்தியும் பசங்களையும் இங்கே விட்டுட்டு நான் மட்டும் தான் இன்னைக்கு இந்தியா கிளம்புறேன் நான் இன்னைக்கு ஏர் இண்டியா ஃபிளைட்ல தான் போகிறேன் ஏன்னா ஏர் இண்டியாவில் நிறைய பேர் என்ன வான் பண்ணது என்னன்னா அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் ரூடாக பேசுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நெகட்டிவாக சொன்னாங்க நானே கூட கொஞ்சம் அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெனி இயர்ஸ் முன்னாடி அது வந்து என்னோட பெரிய குழந்தை இங்கே யூ ஒரு <laughs> is my favorite company adha mari paakanum abindra da na id air india la book pannirken enoda experience eppadi irukku nu paakalam suitcase alla or veliya pack panni vechiten nethu pack pannen nu solla mudiyadhu appdi alli kotti ulle potrukken da sollanu ena time illa nethu da na neriya india ku theviyana gifts alla poi vaangitte pack panna so idhu vandu air india la rendu periya check in luggages allowed each 23 kgs அதுக்கப்புறம் இது யூஸ்வலாக எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் தருவாங்க இல்லையா கேபின் பேகேஜ் செவன் கேஜிக்கு இது தவிர ஒரு பெரிய லேப்டாப் பேக்கும் வச்சுருக்கேன் நானுங்க நாங்கள் வீட்டிலேருந்து இன்றைக்கி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் கிளம்புறோம் அப்போ தான் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் எனக்கு ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃப்ளைட்டு ஸோ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வந்து எனக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் அரக்க பறக்க போய் சேர்றது எனக்கு பிடிக்காது கொஞ்சம் முன்னாடியே போய் ரிலாக்ஸ்டாக எப்போவுமே கிளம்புனா தான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ஓகேவாக இருக்கும் அது ரோடு பாருங்க எவ்வளோ எம்டியாக இருக்குன்னு காலையில் வரும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குல்ல இந்த நேரத்தில் வரும்போது அப்படியே எம்டியாக சரி நான் டிராஃபிக்கே இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதுவே நாங்கள் எல்லோரும் இந்தியாவுக்கு கிளம்பியிருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் எனக்கு பட் நான் மட்டும் குழந்தைங்களையும் பார்த்தியும் விட்டுட்டு போகிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது பட் சேம் டைம் அங்கே ஊரில் போய் எங்கள் அம்மா அப்பா சிஸ்டர் எல்லாத்தையும் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறேன்றது அது ஒரு விதமான எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஹீத்ரோ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள் டெர்மினல் டூக்கு போயிருக்கணும் அங்கேருந்து தான் ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட் ஆனால் நாங்கள் பழக்க தோஷத்தில் ஏன்னா நிறைய வந்து நாங்கள் எமிரேட்ஸ் வழியாக தான் ஃப்ளைட் பண்ணுவோம் ஸோ எமிரேட்ஸ் வந்து டெர்மினல் த்ரீயில் இருந்து ஸோ அந்த பழக்க தோஷத்தில் நாங்கள் டெர்மினல் த்ரீக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இங்கேருந்து டெர்மினல் டூக்கு சரி இப்போ நம்ம நடந்தே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இட்ஸ் அ வெரி லாங் வாக் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் அண்டர் கிரவுண்ட் டீ ஸ்டேஷன் இருக்குது பசங்களும் பார்த்து இருந்தால் லக்கேஜ் எல்லாம் தள்ளிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் நடந்து டெர்மினல் டூக்கு வந்துட்டோம் குயின்ஸ் டெர்மினல் டெர்மினல் மாற்றுறதுக்காக இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் ஆனால் கூட அப்போ கூட நாங்கள் தான் இங்கே முதல்ல வந்திருக்கோம் செக்கின்க்கு பாருங்க யாருமே இல்லை ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க கூட்டமே இல்லை செக்கி நீர் எல்லாம் பாருங்க ஜாலியாக இருக்குது ஸோ முதல்லே போய் செக்கின் பண்ணிடலாம் கியூவில் எதுவும் நிற்க தேவையே இல்லை டைம் இப்போ தான் செவன் தேர்ட்டின் தான் ஆகுது எனக்கு நிறைய டைம் இருக்குது ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேலே தான் போட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா நைன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் ஃப்ளைட் பசங்கக்கிட்டேயும் பார்த்துக்கிட்டேயும் குட் பை சொல்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு எவ்ரி டைம் இப்படி தான் நான் தனியாக இந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு வரும்போதும் சரி இல்லைனா ஒர்க் விஷயமா எங்கேயாவது தனியாக போகும்போதும் சரி இட்ஸ் ரியலி ரியலி ஹார்ட் டைம் இன்னும் நிறையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஷாப்பிங் ஏரியாவில் சுற்றலாம் புக் ஷாப்பில் வந்து நான் ஏற்கனவே புக் வச்சுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஃப்ளைட்டில் படிக்கிறதுக்கு ஸோ புக் ஷாப்புக்கு போக தேவையில்லை சாப்பிடணும் நான் ஏதாவது ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவும் சாப்பிடல அங்கே ஒரு கெஃபே இருக்குது ஆனால் ஒன்று தான் இருக்குங்க அந்த பக்கம் ஒரு காஸ்டாக பார்த்தேன் சரி கீழே போய் பார்ப்போம் 
கீழே ஏதாவது நிறைய கடைங்க இருக்கும் அங்கே போய் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து சாப்பிட்லாம் கேட் நம்பர் போட்டாச்சான்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன் நம்ம சில சமயம் வந்து அந்த ஷாப்பிங் பண்ணுற குஷியில் மறந்துடுவோம் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கணும் இங்கே சாப்பிட்லாமான்னு பார்க்குறேன் பசிக்குது ரொம்ப சரி கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போயிட்டு ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பர்ஃப்யூம்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு சிலருக்கெல்லாம் இன்னும் நான் வாங்கலை நேற்று அவசர அவசரமாக பண்ணேன் இல்லையா ஸோ நான் எல்லாருக்கும் வாங்க முடியல ஐம் ஸோ ஸோ எக்ஸைட்டட் அண்ட் ரியலி ரியலி ஹாப்பி நான் பர்ஃப்யூம் ஏதாவது பார்ப்போம்னு தான் வந்திருக்கேன் நல்லதாக ஏதாவது கிடைச்சா வாங்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாங்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் என்ன வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு பர்ஃப்யூம் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் யூ கான் ஃபீல் ஆன் தேட் இது என்ன பர்ஃப்யூம் ப்ரான்ஸ் இது ப்ரைஸ் என்ன அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் போட்டிருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபோர் பவுண்ட்ஸும் நிறைய இது பார்த்தேன் நான் ஆஃபர் நிறைய போட்டிருக்காங்க பார்ப்போம் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம் ஏன்னா எடுத்தோன்னே முதோ கடையிலே வாங்கிடக்கூடாது கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு இது என்னது வித்தியாசமாக இருக்குல்ல ஏதோ ஏலியன் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கே இது இட்ஸ் லைக் அ கப் வேர்ல்டு கப் மாதிரி என்னோடய கேட் நம்பர் பி ஃபார்ட்டி த்ரீ அதுக்கு இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் நிறையவே நடக்கணும் ஸோ எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இல்லை பார்ப்போம் எதாவது கொடுக்குறாங்களான்னு பார்ப்போம் நல்ல வேலை கிளம்பினேன் நிஜமாகவே ரொம்ப தூரம்தான் நாங்கள் டெர்மினல் த்ரீலேருந்து டூக்கு மாற்றினதில் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு அதனால தான் டிலே ஆகிடுச்சு அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பியும் டிலே ஆகிடுச்சு ஏழு மலை ஏழு கடல் தாண்டி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது வயசானவங்களாம் கொஞ்சம் அந்த பகியில் போயிட்டுருக்கு பெட்டர் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியாது கேட்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்துட்டேன் திஸ் இஸ் பி ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது நமக்கு பி ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் எதுவுமே சாப்பிட இல்லை அகெயின் பசி கிள்ளுது இதோ இருக்கு பி ஃபார்ட்டி த்ரீ யாரும் இல்லை நான் தான் இங்கேயே சீக்கிரம் வந்துட்டேன் கொஞ்சம் சாப்பிட்டே வந்திருக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன் பட் இட்ஸ் ஓகே வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ளைட்டில் ஏறினோடனே ஏதாவது ஜூஸ் ஏதாவது தருவாங்க சம் ஸ்நாக்ஸ் சம்திங் பரவாயில்ல அதை வச்சு சமாளிச்சிக்கலாம் ஸோ ஹாப்பி 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 இன்னும் யாருமே டெஸ்கில் கூட வரலை தேவிடு காத்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் என்னோடய சீட்டு ஏர்க்ராஃப்டோட பின்னாடி இருக்கிறதுனால எங்களை எல்லாம் முதல்லையே போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் கொஞ்சம் காலியாக தெரியுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ஃபுல் ஃப்ளைட் இதில் சீட் பாருங்களேன் இட் இஸ் டீசெண்ட் இல்லை சைஸ் இஸ் ஆல்சோ குட் சீட் ஒன்றும் அவ்வளோ பிஞ்சு போய் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை நஞ்சு போன மாதிரியெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கலாம் பட் இட்ஸ் ஓகே டீசெண்டாக தான் இருக்குது எனக்கு என்னமோ நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இட்ஸ் வெரி நீட் அண்ட் ரியலி டைடி வெரி லை லைக் இட் நமக்கு ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருந்ததுன்னா விண்டோ அதை டிம் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்விட்ச் முன்னெல்லாம் வந்து அந்த ஷட்டர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இருக்கிற ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் இது வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் இது டிஸ்போசபிளாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்னோடய காடிகன் இது குளிர் சின்ன போட்டுக்கிறதுக்காக நான் கொண்டு வந்தது அண்ட் அந்த த்ரோ சிக் பேக் ஒன்று அந்த யூஷுவல் ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் பழசாக இருக்குது இங்கே பின்னாடி இங்கே எல்லாம் பட் லெக் ரூம் இஸ் குட் இல்லை எல்லா ஏர்க்ராஃப்ட்லேயும் இந்த அளவுக்கு லெக் ரூம் இருக்காது பட் ஏர் இண்டியாவில் லெக் ரூம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக நல்லாவே இருக்கும் இட்ஸ் ரியலி நைஸ் நாட் லைக் த டைம் ஐ ட்ராவல் மெனி இயர்ஸ் அக்கம் வெலி குட் இட்ஸ் ரியலி குட் இந்த மேப் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கேமரா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் எல்லா ஃப்ளைட்ஸ்லேயும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கேமரா இருக்கும் அது வழியாக நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கேமரா இல்லை வெறும் மேப் அண்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்களா ஃபார்ட்டி ஒன் மைல்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபார் இப்போ தான் கிளம்பியிருக்கோம் இன்னமும் அந்த டச் ஸ்க்ரீன் எல்லாமே கொஞ்சம் டிலேயாக தான் ஒர்க் ஆகுது மூவிஸ் தமிழ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஏதாவது நிறைய ரெண்டே ரெண்டு மூவி தான் இருக்குது வலிமை இது அஜித்தில் எஸ் ரெண்டே ரெண்டு மூவி தான் இருக்குது அவ்வளோ நிறைய ஒன்றும் இல்லை 
பார்த்தா ஸ்க்ரீன் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது ஆனால் இது நிறைய ஃப்ளைட்ஸில் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சில பிஏ ஃப்ளைட்ஸில் எமிரேட்ஸில் எல்லாம் கூட டச் ஸ்க்ரீன் ப்ராப்ளம் இருந்து பார்த்துருக்கேன் நாட் ஓன்லி ஏர் இண்டியா ஹாலிவுட் லேட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி வெரி ஸ்மால் லிஸ்ட் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் கலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த ஹோட்டல் ட்ரான்ஸ்மேனியா பார்க்கலாம் அப்படின்னா உள்ளே போக மாட்டேங்குது நீங்கள் இந்த மூவி பார்த்துருக்கீங்களா எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் இட்ஸ் அன் அமேசிங் மூவி நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு கதை புரியலை நான் இதை பத்து வாட்டியும் அது பார்த்துருப்பேன் செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது தான் கதை புரிஞ்சுது இட்ஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் 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 மூவி அந்த பேரல யூனிவர்ஸ் இருக்குது இல்லையா மல்டிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லை நிறைய யூனிவர்ஸ் அட் த சேம் டைம் அது சம்மந்தமான கதை எனக்கு அந்த மல்டிவர்ஸ் கான்செப்ட்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஐ லவ் தட் மூவி நீங்களும் பாருங்கள் இட்ஸ் அ வெரி குட் மூவி வெயில் செமையாக அடிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் உள்ளே வெளிச்சம் அப்படியே கண்ணெல்லாம் கூசுது அப்படி பயங்கரமாக ஸோ டிம் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்களா நம்ம ஷட்டரே இருக்க வேண்டாம் அதுவே டிம் ஆகிடுது இது வந்து நியூ ஃபீச்சர் இப்போல்லாம் எல்லா ஃப்ளையர் கிராஃப்ட்ஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க அது இதுலேயுமே இருக்குது இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் பார்த்திங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுள் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப சீப்பான ஹெட்ஃபோன்ஸ் அந்த யூஸ்வலாக மேலே மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இது ரிமோட் கூட பாருங்களேன் இது வந்து அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது அது ஒரு வாட்டி இழுத்தா சக்குன்னு அதில் போய் உட்காரணும் அப்படியே ரொம்ப பழைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே பட் இட்ஸ் ஓகே இப்போ தானே டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் தானே ஏர் இண்டியாவோட சிஓ சொல்லியிருக்கார் தானே பை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எண்டுக்குள்ளே டிசம்பருக்குள்ளே எல்லா சீட்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஏர் இண்டியா பயங்கர பெரிய ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்களே புது ஏர் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு ஸோ வி ஆர் ஹோப்பிங் ஃபார் பெஸ்ட் எனக்கு செம்ம பசி அவங்க இப்போ தான் ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க என்ன கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு தெரியாது மேபி சம் ஸ்நாக் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எப்படா சாப்பாடு வரும்னு காத்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் எங்கிட்ட ஒரு பேக் ஆஃப் பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது ஆனால் அது வந்து இதில் போட்டேன் அது மேலே இருக்குது எந்திரிச்சு எடுக்கணுமான விட்டேன் ஸோ ஷி இஸ் ப்ரிங்கிங் சம்திங் பார்ப்போம் என்னென்ன கடைசியில் பார்த்தீங்களா அந்த கிரன்ச்சி கார்ன் கொடுத்து ஏமாத்திட்டாங்க செம்ம பசி இது இத்தனோண்டு சாப்பிட்டா பசி இன்னுமே ஜாஸ்தி ஆகிடும் சரி பரவாயில்ல பசி கிடையாது சாப்பிடுவோம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல எனக்கு ஃப்ளைட்லேருந்து அந்த இது ஸ்கையை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக அப்படியே அந்த பனி பொதி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷீப்ஸ் எல்லாம் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்பாடாக ஒரு வழியாக லஞ்ச் வந்துருச்சு ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி சாப்பிடல ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே லஞ்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது காலையில் யூகே டைம் லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் லஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன மீலுன்னு பார்ப்போம் வெஜிடேரியன் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இது ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் வித் இதுன்னு பருப்பு இல்லை தால் அதுக்கப்புறம் பன்னீர் பன்னீர் கிரேவி மாதிரி எதுவும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சிக் பீஸ் இருக்குல்ல அதோட பொட்டேட்டோ போட்டு ஒரு சாலட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஒரு டெசர்ட் இருக்குது இட்ஸ் அ த்ரீ லேயர் ட்ரைஃப் ட்ரைஃபில் மாதிரி இருக்குது அந்த டெசர்ட் நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட்டர் நல்லா ஸ்ப்ரெட்டபுளாக இருந்தது ஸ்ப்ரெட்டபுளாக பட்டர் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் த டேஸ்ட் இஸ் குட் இந்த பன் கூட டேஸ்ட் நல்லாவே இருந்தது ரைஸ் தால் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் பன்னீர் வந்து கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா மேபி ம மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குமா என்னென்னு தெரில எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் காரம் உப்பு காரம் கம்மியாகவே சாப்பிட்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பட் டேஸ்ட் இஸ் வெரி நைஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏர் இண்டியா மற்ற எந்த சர்வீஸில் என்ன குறை வச்சாலும் சரி சாப்பாட்டு விஷயத்தில் மட்டும் குறைய வைக்க மாட்டாங்க ஃபுட் வில் ஆல்வேஸ் பி குட் அது ஒரு விஷயத்தில் நல்லா நம்பலாம் டெசர்ட்ஸ்னாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் செம்மையாக இருக்குல்ல பக்கத்துக்கு அழகாக இருக்குது அப்படியே மூவ் ஆகுது ஜெல்லி மாதிரி இருந்து லிக்விட் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்களா மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டிகிரி சி வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது அந்த டிவி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் புக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் மெயினாக நான் பார்க்குற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பாத்ரூம்ஸ் க்ளீனாக இருக்கா டாய்லெட் க்ளீனாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேபிக்கெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நாப்பி சேஞ்ச் பண்ணுறது டயப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த இடத்துல அதுக்காக இது வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ராப் இருக்கும் குழந்தைங்க அதாவது ஃப்ளைட் ஆடும்போது கீழே விழுந்துடாமல் இருக்க அவங்க எதுவும் வைக்கல பாருங்கள் ஸ்ட்ராப் இஸ் அ மஸ்ட் பேபி நாப்பி சேஞ்ச் அப்போ ஃப்ளைட்டோட கிச்சன் ஏரியா இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஃப்ளைட் ஃபுட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கீழே குக் பண்ணுறது இல்லை அது ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் தான் குக் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டில் தான் மிச்சம் குக் ஆகும் அந்த குக்கிங் ஏரியா அண்ட் அவங்க எடுத்துகிட்டு வர ஏரியா இது அது கிச்சன் இது பாத்ரூம் டாய்லெட் இங்கே தான் இருக்குது எல்லோரும் விண்டோ எல்லாம் டிம் பண்ணிவிட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாப்பாடெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம லண்டன்லேருந்து கிளம்பி ஆம்ஸ்டர்டாம் வார்சா மாஸ்கோ எல்லாம் தாண்டி இங்கே பாருங்கள் டெல்லி பாதியை விட ஜாஸ்தி வந்துட்டோம் இப்போ தான் அடுத்த மீல் வந்திருக்குது இது சமோசான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பாருங்களேன் சமோசா புது விதமாக இருக்குது ரவுண்டாக இருக்குது ஒரு பன் மாதிரி ஆனால் அதில் வெஜ் சமோசான் தான் எதிர்க்காங்க இது வந்து ஏதோ மிக்சர் மாதிரி பூந்தியாக மிக்சர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதோடு கொஞ்சம் ஜூஸ் அண்ட் வாட்டர் அது ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியுமா அது கிறிஸ்பியாக இல்லை சாகியாக சாஃப்டாக இருந்தது டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் அது சமோசா கிடையாது நம்ம ஊர் சமோசா கிடையாது இது வந்து இந்த பூந்தி மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது என்ன காரமும் ஸ்வீட்டும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது எனக்கு அது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கிளம்பி ஆகிடுச்சு ஒட்டிக்கிட்டு வர மாட்டேன் இருந்தது அது ஆனால் அந்த உருண்டை உருண்டியாக இருக்கிறது பூந்தி டேஸ்ட்டில் தான் இருந்தது அந்த நீல நீளமாக இருக்கிறது மிக்சர் டேஸ்ட்டில் இருந்தது அது என்ன ஸ்வீட்டையும் கருத்தையும் ஒன்றா கலந்துட்டாங்களா தெரியல ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் ஆனால் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் டெல்லியில் இறங்கிடுவோம் இந்தியாவுக்கு வந்து இறங்கின உடனே அந்த ஃப்ளைட்டு ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஏர் உள்ள வரும் தெரியுமா அது இந்தியாவோட ஸ்மெல் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அங்கே இருக்கிற மரம் செடி கொடிகளை வச்சு அந்த வாசனை அமையும் அந்த இந்தியாவோட வாசனையை மூக்கில் பிடிச்ச உடனே பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வர்ற சந்தோஷம் மாதிரி அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் வரும் இது எத்தனை தடவை இந்தியாவுக்கு வந்தாலும் ஒரு ஒரு தடவையும் நான் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் இந்தியாவில் பிறந்து இன்றைக்கி பல வெளிநாடுகளில் செட்டில் ஆகிருக்கிற இந்தியன்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும்னு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ இமிகிரேஷன் முடிச்சுட்டு வந்து நான் லக்கேஜ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே கஸ்டம்ஸ் இங்கே தான் கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து எனக்கு பெங்களூருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ளைட்டு வந்து காலையில் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு தான் ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் நான் வந்து இங்கே டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் தான் இருக்கணும் நான் இங்கேருந்து டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டுக்கு மாறணும் இங்கே ப்ரொசீஜர் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது மற்ற ஏர்போர்ட்ஸை காட்டிலும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதனால் அது டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டெல்லி வழியாக வந்து நம்ம சென்னைக்கோ பெங்களூருக்கோ வருவீங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் அதை எல்லாத்தையுமே தனியாக அடுத்த வீடியோ பார்ட் டூவாக போடுறேன் அந்த பார்ட் டூவில் டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் எனக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதை எப்படி சால்வ் பண்ணேன் எப்படி ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி நான் பெங்களூர் வந்து சேர்ந்தேன் அப்படிங்கிற மொத்த டீட்டெயில்ஸையும் பார்ட் டூவில் பார்ப்பீங்க தேங்க்ஸ் பாய்